¿Por qué se está produciendo una renegociación de estos contratos entre el gobierno y la empresa? ¿Cómo está usted, congresista? Eh, buenos días a ustedes y a la población peruana. Sí, yo creo que es necesario, ¿no es cierto?, este debate nacional para que la población peruana sepa las verdades en torno al, a la exportación del gas, sobre todo. Este gas que es recurso para los peruanos y que es agotable. Y por lo tanto, yo creo que es necesario que la población... ¿No es cierto? Se entere los entretelones de este tema cuando se trata de la renegociación del gas. Hay dos partes, el Estado uh -huh. peruano y está el consorcio Camisea con quien eh, ha firmado un contrato el Estado. Acá la posición, ¿no es cierto?, que vemos de acuerdo a los a, a las, eh, resultados eh, es que Camisea pues no no tiene esa voluntad para decir ya, si se, si se trató de renegociación, ¿no es cierto? Y si es la propuesta del Estado, sí, yo me siento con él a conversar estos temas. Ajá. Porque sí pasa por una renegociación. Pero se ha cuando anunciado, hay voluntad. Ya se hizo la convocatoria, ¿no? Eh, sí. Está en marcha el proceso. Sí, pero cuando se les pregunta, ellos manifiestan de que se tiene que respetar los contratos y la ley. En otras palabras, como que no hubiera esa voluntad. Pero esperamos, esperamos que realmente se siente. No sabemos los resultados de ayer, por ejemplo, porque se manifestó de que ayer ya iba a empezar esta renegociación. Sí. Sin embargo, el decreto supremo 039 sí. tiene dos partes. Una parte que prácticamente está orientado a contratos a futuro. Este tema de las regalías a contratos a futuro. Pero la segunda parte combina, ¿no es cierto?, a que, el, que Petro Perú pueda sentarse y renegociar con el consorcio Camisea. Sí. Esta parte, mire, el año pasado, en noviembre, salió otro decreto supremo, la 079, que decía lo mismo en ese artículo 2, y hasta ahora no se ha hecho nada. Claro, porque Entonces, para una... Re, yo me imagino, si usted quiere renegociar un contrato, un contrato es una cosa privada entre dos partes. Usted no es. tiene que dar una ley para, para renegociar. Pero ahora, no si usted se tuviese que sentar en este momento con la empresa o con el consorcio, si ustedes estuvies, estuviesen ustedes en el, en, en, en el gobierno, su partido, ¿qué harían en este momento? Acá hay las cosas claras en ambos lotes, en ambos contratos. Nosotros hemos hecho un análisis profundo, ¿no es cierto?, a todo lo que ha sido el, el proceso de, de llevar adelante este tema de los dos contratos, tanto del lote 56 como del 88. El del 88 en su modificación Bien. es nula. Y se tiene que anular la parte de la modificación del contrato del lote 88 y renegociar el contrato original. Y eso está en manos del Estado. Y en segundo término, el contrato del lote 56 nació nula por las irregularidades y por las ilegalidades. Lo que usted está diciendo es que hay que anular el contrato, prácticamente. Así es, eh, haciendo un análisis, pero yo parto por esto, ¿no? Por eso había dicho, uh -huh. es necesario la voluntad de ambas partes, bueno, tanto pero, del consorcio, pero, y eso claro. le conviene al consorcio, bueno, ¿no pero cierto? Si usted, por si voluntad, no, al consorcio sí. no creo que le conviene. Si usted dice renegociar, no, no, renegociar, renegociar pero, sobre pero, algo que es nulo, no tiene mucho sentido, claro. ¿no? Porque si es nulo, no. entonces tiene que ir a, a, ver, a, a, ver, me a donde alguien que declare la nulidad yeah, del yeah. contrato. A ver, ¿no? me explico. Yo creo que todo parte en la voluntad que tengan ambas partes, ¿no es cierto? Uh -huh. Para llegar... Porque ellos tienen y tienen conocimiento de que esto se llevó dentro de irregularidades. Inclusive, este tema de las regalías tiene un, unas tablitas que no está sobre el fundamento de, de leyes. Está hecho así a, al azar, ¿no es cierto? Se han inventado y eso va en el contrato. El tema de la venta, por ejemplo, de la venta, ¿no es cierto?, del gas, que esto está entre consorcio y, y este Perú LNG, está bajo una tabla. Entonces, uh -huh. todo esto nos hace ver de que acá tiene que haber un replanteo, tiene que haber una buena voluntad, ¿no es cierto?, primeramente, porque eso es lo que tenemos que abordar. Primeramente, la buena voluntad, y eso es lo que conviene, la buena voluntad de las partes para llegar a un término que convenga, pues, a la nación. Uh -huh. Porque es un tema país. Sí. Se trata ahora, de la energía. Yo, sabemos que es un tema país ahora. ¿Qué pasa si yo empresa digo, no tengo nada que, rene que renegociar? Disculpen ustedes, señores, esto es político. Ustedes quieren renegociar y quieren declarar nulos los contratos por razones políticas, porque esto le da réditos. No, no le digo a usted como partido, le digo al gobierno como gobierno. Y lo que están haciendo es un saludo a la bandera para la galería. 
a mí se me respeta mi contrato, fue firmado, no fue objetado, etcétera, etcétera, y si no es así, me voy a una corte internacional en la que yo probablemente voy a ganar y dejo de trabajar el gas. ¿Qué le diría a la empresa si le, si le dice eso? Que resulta lógico que lo diga desde su punto de vista. Bueno, eso es lo que quisieron decir cuando dijeron hay, hay contratos y hay leyes, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero unas leyes uh -huh. que amañadamente se han llegado justamente con nombre propio para acomodar y modificar este, estos contratos. Uh -huh. Entonces, ¿acá qué se tiene que hacer? La empresa, si es más inteligente, se va a sentar con el Estado. Porque... Uh -huh. No le conviene más allá. Es, es una preocupación de todos uh -huh. los peruanos. Y, y la recomendación es, pues, que, ¿no es cierto?, que conversen, que renegocien y que replanteen este tema. Porque, si bien es cierto, nosotros hemos tenido la experiencia última, ¿no es cierto?, de tener el GLP preocupados a las amas de casa, uh -huh. a los transportistas. ¿Qué pasaría si este recurso agotable, ¿no es cierto?, eh, se está yendo ya la exportación y para el mercado interno tenemos lo limitado y además en cola muchos industriales, eh, muchos empresarios termoeléctricos, ¿no es cierto?, sin respuesta a las solicitudes que hacen. ¿Qué pasaría si todo esto se agota? Yo no soy eh, de las personas que dicen o que sean pesimistas, ¿no? Te, podemos tener recursos, pero el recurso barato está acá, en los lotes 56 y 88. Bueno, congresista, muy bien, vamos a ver cómo evoluciona el debate y la seguiremos, por supuesto, invitando. Sí, me gustaría que el opinión. ministro esté ver... acá, ¿no es cierto?, en la cabina para que bueno, la población pues... peruana sí. eh, escuche, ¿no es cierto?, este gran debate porque esto es muy importante. De acuerdo, muy, muchas gracias, congresista, muy amable. La congresista Susana Vilca, del Partido Nacionalista del Perú, que pide un debate amplio sobre el tema del gas cuyo contrato se podría renegociar, se puede renegociar, mejor dicho.